快手说两个，哼哼花嘿，快手说两个，哼哼花嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，这这这什么呀？嘿嘿嘿，听上了吗？嘿，猪，多美一百。Take a size on and make it better. 下一个。哎，不会，我变。印度服饰啊！朋友们，咱们再来一轮啊！我知道，就算大雨让这座城市。哎呀，这什么破椅子呀！这时贺金钊异常出没在树德家属院食物链的最底端，望来小卖铺的合法继承人之一。哎，嗯，哎呀，知道为什么就你摔倒吗？为啥呀？问问你自己身上这身肉就知道了。这二是这位，祝金宵，家长嘴中别人家的孩子，但在我们眼里。是一个极冷酷、可怕、凶残于一身的哥斯拉。老陈，摔疼了吗？啊、嗯，疼。没事，没事。沉醉，另一个别人家的孩子，树德最强和事佬。小伙子，挺好的。咦？显而易见的十六岁滑稽，花季少女，未来华语言情小说的冠军得主，名字叫做黄橙子。看着，一、二、三，不错，都瞅得挺别致的。嘿嘿嘿嘿嘿。差点忘了这个狗，多讨厌的东西啊！谭颂，从小时候你争我抢的一颗糖开始。十六年来，兢兢业业，一天不落的和我作对，或许是水逆的完美化身。哎呦，好、啊，别动！今天办完就要跟我们老院子告别了，还真挺舍不得的。哎呀，老陈，你就别伤感了，只是换个环境而已。对呀、啊，搬到新楼房多好。前人栽树，后人乘凉，这样我们才能拥抱新生活，拥抱新的未来。嗯，哎，我爸说他半个小时就来接我们，怎么还没到啊？谭松，你怎么把我拍这么丑啊？你就长这样，怪谁啊？你再说一遍啊！哎呀呀，对对对对对对对对对对，重新照，重新照，松手松手松松手。二零零七年的夏天，比起国民经济的飞速发展，更加在意的是自己总停留在原地的身高。比起奥运的筹备是否已经顺利完成，还是比较担心搬家后爸妈会从角落里发现那张不及格的卷子。比起每天都在变化着的整个世界，最最喜欢的是如此可爱的我们。第四条为节省电费，每晚十点准时熄灯。除黄橙子学习之外，这太过分了吧？啊！第五条，黄正武与黄橙子每月的零花钱减少一一,一半。这个、妈，这这减一半太过了吧？你们要是有意见的话呀，也可以不减半。你看，这不可以商量吗？吗全减也不是不行的。归零。咱们树德这次集体从老家属院搬进楼房，咱们家的积蓄几乎就都花光了。也就是说，从现在起，咱们家归零，得重新开始。老话说了，这要想日子过得好，勤俭节约它就不能少。节俭的规章制度啊，我已经贴墙上了，你们给我严格执行，精准落地，若有违者，后果自负。再商量一下，商量一下
。妈，这节俭我是支持的，但是我那破自行车都快骑散架了，换自行车的事儿总该。听见没？要啥自行车？要啥自行车？我凭什么呀？谭松他们都换自行车了，就我骑小姨骑这些了。你啊，够有福气的，还有一个大方的小姨。福气什么呀？福气！那车子他骑了三年，我骑两年，等以后我有了女儿，是不是还得传下去？您这根本就不叫节俭，叫抠！哎。你忙你的，忙你的，忙你的。你傻呀？他是谁？你敢跟他斗啊？你能斗得了他吗？我那破自行车也……自行车的事情，爸爸帮你解决。您帮我买。黄橙子，哎呦，干嘛？你有时间回趟老房子，咱们搬家没搬出来那些什么衣架啊、锅碗瓢盆啊，你都给拿回来。买新的不行啊！行啊，那你掏钱。去去去去去！我自己拿不了，你就不会找人跟你一块儿去啊？免谈。那你不去的话，自行车借我骑骑。免谈。你除了免谈，还会说点别的吗？我不是不想借你啊，我是担心，就你这小短腿，上不上得去车还两说呢，还骑？泼妇，哎，好像少了一个。你吃，我先不来。哎，再见了，妹妹。嗯，还挺好吃，巧克力味的。谭总，你死了。哥哥不能吃巧克力。玉子，你不是说你不去吗？我不是，怎么知道你们会不会在背后把我封城啊？哎，够言够语。你，老板娘结账。哎呀，红霞，哎，给。哎呀，这么快呀、啊？哎呀，我还以为周末去县里的票不好买呢。哎，替我谢谢五子啊，专门托人买票。行了行了，小事儿。我们家黄振武啊，没什么本事，人缘还行。哎，你你干嘛那么着急要去你妈那儿啊？哎，这不我生日快到了吗？这老贺每天送货忙，这小昭和那个潇潇整天暑假玩的也不着家，我就掏个钱去我妈那儿过、啊。老太太说给我炖鸡汤喝，不知道我多馋那口呢。哎呦，你这么一说，我也得去买只鸡去。知道我妈有多抠了吧？能吃鸡肉就不吃猪肉。能开电扇就不能开空调，现在倒好了，电扇都没得开。这个也要吗？朋友们，我再传达一遍我家程女士的思想：目之所及，手之所向，凡有东西一切不留。嗯都是你的吗，橙子？我哪来的这么一笔巨款？老房子捡的，就这数目，这屋藏地点，不是私房钱还能是什么？嗯，是私房钱没跑了，但这钱是红霞阿姨的呢，还是五子叔的？我爸，咱先不说我爸有没有胆子藏钱啊，就算是他藏，也就两地儿，衣服里，袜子里，而且。不超过这数，二百，二十，三毛烟的事儿，所以这些钱肯定是我买的
，依他的性格，他把这个钱藏在……橙子，我觉得这种事儿啊，先不要靠自己的主观意愿去乱戴帽子，咱们得谨慎点儿。怎么谨慎？就是有计划性的、诱导性的去观察和测试。第一，眼睛是心灵的窗户，坦荡的人往往敢于直视他人真挚的目。而那些做了亏心事的人，只会选择逃避。第二，丢失了重要的东西，往往会使人产生焦虑感。看着了。而焦虑，则会让人盲目寻找。最后一条也是最简单明了的，直截了当的告诉他。爸，嗯，发现了你的一个秘密。要是你分我一半的话，程总，你从什么时候开始的？啊？来，过来。这个分你一半，你还挺能喝啊！干嘛呀，妈？其实我发现了你的一个秘密。秘密？哎，对，你终于知道了。你不是我亲生的，有时间呢，你去找找你亲妈去。好好看看他，啊！百分之一千万，这就是我妈的私房钱。嗯，那你是交呢，还是不交呢？潇潇啊，嗯，阿姨，好多天都没见着你了，嗯，你这是做完作业了，嗯，小张，啊，阿姨好，下来呼吸新鲜空气哈，黄橙子，你干嘛呢？暑假都快过完了，你还在这晃荡，你作业做完了吗？赶紧回做作业去。哎哎妈，你去哪儿啊？用你管呢？你怎么管那么多闲事儿啊你？赶紧回家，陈红霞女士，你将永远的失去她了。我现在就让你尝尝心痛的滋味。哎呀，不心疼，真是的，今天就专门给你和文君准备的小样儿，你拿回去试试啊。那行，那我拿回去试试啊。哎，那个。我我我听五子说说说你把车票又给退了，你你不回你妈那儿了？哎呀，老贺和俩孩子非要给我过生日啊！这老太太年纪大了，也舍不得让她过来折腾，有机会再回去看她吧。我妈肯定不会怪我的。我本是藏，就看你有本事找到。嗯。好，那就先这么着吧，拜拜。穿好了。嗯，今年之内我妈是找不到了。哎，刚陈翠给你打这么久电话，叫什么呢？说是演唱会的门票突然买到了。朱云霄。演唱会门票买到了，你就这反应？要我，早就出门放鞭炮，不嫌从轻去了。问题是，他买的是六号的票，六号是我妈的生日呀。来,来，吃饭了。哎，妈，来了，来，哦，吃饭去。哎，吃吧。
我爸今儿怎么不回来吃饭啊？哎呀，最近店里生意好，你爸每天送货要跑十多个点呢，那一天三顿饭都在外面吃了。那个。对了，妈，六号，就是您生日那天，我有个魔兽的比赛，朋友之前就给我报名了，昨天才想起来告诉我。咱们市里一共就选出来三个名额，所以我你就去呗。那您生日、啊？我生日，你又不是主角。再说有你爸和你妹呢，少你胳膊嫌少。多谢妈成全。哎，行行，你刚才想说什么呢？啊，我没说什么呀，我就说豆腐挺好吃的，是吧？好吃，明天马上给你做啊。嗯，哎，我也尝尝。陈醉，嗯，你能帮我问问，有什么渠道能换到七号的票吗？嗯，应该挺难的，不过我可以再想想办法。我这两天给你回复。嗯，行，那麻烦你了。实在不行，那就不换了。我请你啊，不是你让我学习的吗？这会儿知道学习了。哎，这屋子这么黑，你不怕把眼睛给看坏了？快点！这么早开灯，多费电。都快七点了，还早吗？要的小生活过得好，勤俭节约不能少。等你把眼睛看坏了，你别怪我。快点，出去吃饭。之前你怎么就没发现啊我要这个，丫丫，那是表姐的，妈妈给你买个一样的。哎呀，橙子早就不玩了，来，丫丫，阿姨把这个送给你，好不好？谁说我不玩了？黄橙子，这个不行，但是，你先随便拿。这是。哎，小马，爸问你个事儿啊，你发没发现家里面有一个信封，就是很老式那种，黄色的，呃，里面吧，谁没有八百块钱？对呀、啊，不是，你捡到了？哎呀，那家是您的呀？啊，对，那是我私房钱，我又给你买自行车的。哎呀，您不早说，我还以为是我妈的呢。不是你什么意思？你得上交了。你那么傻？先上来。闺女，这智商，你一看就随你。哎呦，你看
，这大热天的还让你跑一趟。<笑>我们家老陈说让大家尝尝鲜、哦、啊，记得橙子不是爱喝椰子汁吗？特、啊、意多拿了两个。哎呀，谢谢谢谢啊！还不赶紧谢谢你文君怡，谢谢文君怡，<笑>客气，快坐快坐，<笑>坐坐坐坐坐，太客气了。天热吧？啊、哎呦，你瞧瞧把你热的，哎，橙子，把风扇打开。文君怡都出汗了，我给你倒杯水喝啊！好，哎，哎，来喝点水，喝点水。来啊啊！你不是说不到三十都不让开电扇吗？这才二十九，怎么没有勤俭节约啊？这孩子真会说笑话。那咱家那风扇哪天不是开着十二个小时以上啊？老婆，开空调，开空调，空调多干呢。<笑>文君呐、啊，平时啊把他们俩给惯坏了，你瞧，让他们干点活就这么难。<笑>我跟您说啊，都一样、啊，可不是。我们家老陈呀、啊，你让他干活，除非天上往下掉钱。到手的自行车就这么没有了？这可不怪别人啊，白富你自己做的。来，爷赏你个牛肉干，开心开心，啊！哎，我们回来了！陈宇鹏，陈宇鹏，你好，回来了。你们也喜欢周杰伦的歌啊？这么吵？<笑>电视里播，我们就跟着听。你别说，这歌挺好听的。<笑>这歌名叫什么呀？啊，要听吗？听妈妈的话，不用避讳，不这么久了。唐松他应该不会多想吧？是你想多了。小宋阿姨不在的事情过了这么多年了。而且谭叔被外派到新疆教书也这么多年了，也没见谭松掉一滴眼泪，说明他心里面已经接受这个事儿了。反正有些事情你越避讳，反而越让人难受，还不如就正常的，该怎么样就怎么样。出去放清水呗，自己去。哎呀，你刚才进来的时候又不是没看见我妈那横眉竖眼的样子啊。藏钱这事儿吧，他估计且得记两年呢。嗯，又帮我跑一趟吗？哎呦，听说听说，不敢了不敢了，以后再也不敢了，真的不敢了。我警告你啊，方正武，明天酒的事情你再给我办砸了，咱俩没完。陈子，我看外面那镇长，你还是先渴着吧。哎，你们家文忠不在啊？啊，这不是一大早就送货去了吗？你你这是偷偷买酒喝？我哪有那个胆儿啊！我们家程会计啊，昨天刚把我私房钱收了，今天让我给领导送礼啊，合着我这钱是给领导攒的。哎，这话也不能这么说啊！哎，你们这个公交上每年裁员的人数，那可不是开玩笑啊！这维护维护领导，还是没啥坏处的啊！哎哎，就这个吧。橙子，橙子。哎，爸，你,你去哪儿？帮我妈办点事儿，走了。嗯怎么橙子还骑那小破车呢？虎子，这个吧，浓香型。
想什么呢？家会不会骑车？啊，这破车！好想有一辆又快又稳又好看的自行车呀！可是，只能想想啦。行吧。哎，闺女，怎么样？爸，这自行车不便宜吧？哎，我给闺女买，我能买便宜的吗？啊，我肯定买最贵的。可是你那自行车小金库不是已经被充公了吗？钱哪来的呀？哎，你别天真是吧？啊，爸有的是办法。我跟你讲，我不是给你吹的，只要爸。丈没事啊，都在我掌握之中。哎，黄正武，黄正，干嘛干嘛？别别！我让你干什么去了？我让你去给人家买酒去了，买酒？你可倒好，给别人买了一本书。教别人怎么做酒，你那脑子得进了多少水啊你啊！我跟你说啊，那个王主任的夫人特意打来电话，人家跟我说的时候，哎呦，我这脸呢，我都没地方搁呀，臊的我！我我这么好强的一个人，你不知道吗？你怎么就不能对我争口气呢？啊！我觉得四木叔挺好的，他也行啊。你嘀咕什么呢？你还好意思笑啊，黄成的？还有你，我告诉你啊，就这辆新车，你必须得给我骑够十年，否则咱俩走着瞧。十年，我能骑他一辈子。最好是，没一个让我省心的，没一个让我省心的，都不是好东西。宋文元叔，有你的我吧啊。看我新车啊，怎么样？挺黄的新年买的、啊，爷爷。这新车啊，自带锁，不安全。爷爷建议你呀、啊，去买一把大的，质量好的，这样车啊，才不会丢。嗯。你带我走吧。凭什么呀？你要是不想在爷爷面前开战的话，你就赶紧的上车了。啊。嗯。走吧。哎，一定要买一个质量好的啊。好嘞。再见，再见，再见。这从小一起长大的，感情就是不一样。嘿嘿嘿嘿。你说那锁多少钱一把？十块三把。你说黄虫子也是耳根子软
，人家卖锁大爷说了，店里一把二十五，我这三把才十块，你锁仨不如你锁一个牢靠啊！王成龙一听就买了，三块多一把的锁，质量能好吗？你觉得呢？能好到哪儿去啊？那你怎么不劝人点陈子？我怎么劝啊？你是没看他在那儿挑颜色那个劲儿，恨不得十块再来三把。哎，算了，不说他了。你说我们晚上演唱会的路会不会堵啊？要不咱们先出发吧。啊，对了，肖哥怎么说啊？一起走吗？哦，肖肖跟我发过短信了，他说让我们先走，估计晚点跟我们会合。之前不是一直都没问到七号的票吗？今天祝兰一过生日，肯定得打声招呼。这会儿估计正为难呢。你比完了就早点回来啊。知道了，妈妈，生日快乐，妈妈。行了，赶快走吧。那我走了。慢点啊，路上。哎，你们先过去吧，我还在收拾。对，我去。嗯，那就这样，一会儿见。有个事儿想跟你说。哎，小姑娘，你这一天都来了三次了，帮妈妈买东西啊？嗯，家里吃的多，真好听。接了个大单子，估计送完货得后半夜一点了吧。你们先吃吧啊，不用等我。对了，哎，祝你生日快乐啊！贺老板，嗯，今天你爱你的生日啊？对啊，刚好四十。哎呀，真是太不好意思了，这货要的急。啊，没事儿，这钱嘛挣了也是给老婆孩子花的。再说我媳妇心大。对过生日什么的根本就不讲究，没事啊。哎哎，你好，请问有没有看见刚刚停了一辆黄色的自行车？没有。
却忽略了自己的父母，也在用着同样的目光，等待着自己的归来。哎，你俩快点，马上开始了。陈队，你给陈打个电话吧，让他来看演唱会，我不去了。啊？我不去看演唱会，偶像不会知道，也不会难过。但我不回去陪我妈过生日，他知道。我不想让他难过。走了。If without your smile, snow can cover your smile. If without your I gone too far. I keep reaching into your heart. I don't know when I'm looking for you. I'm trying to find you. I'm not your lover. I'm just a fool. I'm a fool. 开会了吗？嗯，结结束了，还有饭吗？有有有，赶紧洗个手过来。小兰呐，赶紧给潇潇拿个碗来。我就骑我之前那辆破车啊！糟了，我车没锁。这样的小破车，即使不锁，也不会被偷的。二零零七年八月六日，令人难忘的一天。有的孩子丢了心爱的自行车，恐怕要和小破车再续前缘。有的孩子错过了偶像的演唱会，但没有缺席妈妈的生日。也有无数个思念孩子的母亲，在热腾腾的想念一下，加快步伐。但，好像又并不是所有的孩子都这么幸运，在永远都做不完的作业面前。哼，看，我妈妈又要发脾气了。我们要在选择中做出决定，要怎样才会完美无憾呢？嗯，没有，没有这样的选择。我们只是在当下做出最想做的决定，当然伴随着放弃、伤心、大哭。然后发现更重要的东西，就这样走路回家的夜晚，夜色都格外美丽啊。那今天就听话，回家做个乖孩子吧。
却突然发现。